29. jūnijā Latvijas bankas zināšana centrā naudas pasaule norisinājās bankas organizētā zinātnisku pērniecisko darbu konkursu noslēgums, kurā tika apbalvot labāko ekonomikas tematiem veltīto pētījumu autori. Studenti ne tikai saņēma balvas, bet varēja uzklausīt arī žūrijas pārstāvju, jau pieredzējuši speciālistu vērtējumu par saviem darbiem. Var teikt, ka katru gadu mēs esam patīkami pārsteigti par to, cik aktuāls un interesants tēmas izvēles studenti no Latvijas augstskolam. Un īpaši lēpnums izsniva par to, ka āri darbu kvalitāte aug ar katru gadu un studenti izmanto arvien sarežģītākas kvantitatīvas metodes. Un noteikti var secināt, ka studenti seko līdzi gan ekonomikas, gan ekonomikas zinātnes aktualitātēm. Aktīvākie konkursu dalībnieki jau tradicionāli ir Rīgas ekonomikas augstskolas studenti, bet šogad tajā bija pārstāvēts kopumā četras Latvijas augstskolas. Piecu godalgoto darbu autoru vidū bija arī Latvijas universitātes students Rūdolfs Krēgers. Tātad es pētījis novērtēju Latvijas finanšu ciklu. Pēdējā reize, ka Latvijas finanšu ciklus bija sasniedz savu virstotas fāzes, bija 2008. gads, kas sakrita kopā ar ekonomikas krīzi. Līdz ar to ekonomikas krīze izraisītās seks tika palielināts. Ko šīs ekonomiskās krīzes finanšu ciklus samazinājies, un viņš ir atsācis atkal savu augšanas fāzes, sākot no 2015. gada. Un ņemot vērā, ka vidēji finanšu ciklu ilgums ir kādi 15 līdz 20 gadi, mēs varam sagaidīt droši, ka nākamo 5 gadu laikā finanšu ciklus pieaugs. Pirmo reizi pēdējo četru gadu laikā tika piešķirta arī prestižā pirmās vietas balva. To saņēma Rīgas ekonomikas augstskolas studenti Filips Drazdaus un Darja Laboka. Latvijas banka mēs cenšamies turēt latiņu augstu un pirmu vietu var nopelnīt tiešamīs cilvēks darbs, nevis viens no labākajiem darbiem, kuri bija iesniegti attiecīgajā gādā. Šogad tas darbs mums bija. Es atļaušos nocitēt vienu no komisijas locekļiem. Viņš pateica, ka Lasot šo darbu, viņš netīca, ka tas ir vienkārši bakalaura darbs. Origināli es esmu no Belarus, un es esmu studēju Latvijā tri jūs jau 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 in the international and trade economics, and it investigates speaking in the human language how the capabilities of the skills, competences, know-how, government efficiency, infrastructure, everything all together, how it influences the economic growth volatility. Konkurs notika jau 16. gadu. Tā mērķis? Veicināt Latvijas un Eirozonas tautsēmniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.